ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸೆಷನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಈ ದಿನ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ the following were the expenses on a contract which commenced on 1st january 2015 materials purchased rupees 110000 materials at the end rupees 1250 direct wages rupees 15000 plant issued rupees 5000 direct wages rupees 8000 Con- the contract price was rupees 150000 it was duly received when the contract was completed on 31/3/2015 charge indirect expenses at 15% on wages and provide rupees 1000 for depreciation on plant prepare the contract account and contract is account e question alli namge contract account matte contract e account eradu prepare madlikke helidare ಸೊ ಇದು ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂದು ಓಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 
ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಕ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪೊಸಿಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸು ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇದೇ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೂ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಈ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬರಿತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೋಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಜನ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸ
ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವೇಜಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓವರ್ ಏಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವೇಜಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓವರ್ ಏಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೋನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇದು ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ
26,800 ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೌ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೌ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಯ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು